Hello everyone and welcome to this new broadcast on learning English with Andrés. Hola, ¿qué tal a todos? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Aprende Inglés con Andrés. Este viene siendo el capítulo número 2, lección número 1. This is chapter number 2, lesson number 1. Y pues si estamos listos pues, para comenzar, vamos a ver qué vamos a aprender en este capítulo. This is chapter 2. And, and in this chapter 2, we're going to learn about count non-count nouns. Vamos a aprender sobre contables y no contables. Ok, vamos a ver de qué trata. Si observamos aquí en la parte de abajo, esta gramática la vamos a estar aplicando en lo que viene siendo food, que viene siendo comida, o buying food, también en comprar comida. Also, when being a guest at a meal time, cuando también somos invitados en una cena, en una comida. And also when describing food preferences. También cuando describimos preferencias de comida. And like always, we're going to listen to this audio program on this vocabulary preview. Como siempre, vamos a escuchar el programa de audio en este uh, vocabulary preview. Y recuerde, escuche únicamente al principio y repita. Después escuche y lea para que no vaya a ser afectada su pronunciación. ¿Ok? Bien, pues estamos listos. Vamos a comenzar. Vocabulary preview. One. Apples. Two. Bananas. Three. Bread. Four. Cake. Five. Carrots. Six. Cheese. Seven. Chicken. Eight. Eggs. Nine. Fish. Ten. Grapes. Eleven. Ketchup. Twelve. Lemons. Thirteen. Lettuce. Fourteen. Mayonnaise. Fifteen. Meat. Sixteen. Mustard. Seventeen. Onions. Eighteen. Oranges. Nineteen. Pears. Twenty. Pepper. Twenty-one. Potatoes. Twenty-two. Salt. Twenty-three. Soy sauce. Twenty-four. Tomatoes. All right, now that we have listened to this vocabulary, now let's check the meanings. Okay, for number one, we have apples. En el uno tenemos manzanas. In number two, we have bananas. En el número dos tenemos plátanos. In number three, we have bread. En el número tres tenemos pan. In number four, we have cake. En el cuatro tenemos pastel. In number five, we have carrots. En el 5 tenemos zanahorias. Number 6, we have cheese. En el 6 tenemos queso. En number 7, we have chicken. En el 7 tenemos pollo. En number 8, we have eggs. En el 8 tenemos huevos. En number 9, we have fish. En el número 9 tenemos peces. 
La palabra fish, por cierto, es singular y plural. ¿Ok? Más bien pescados, perdón, no peces. Pescados porque ya fueron pescados. Ok, y number 10 we have grapes. Grapes, que vienen siendo uvas. Y number 11, we have ketchup. En el número 11 tenemos lo que viene siendo capsu. En number 12, we have lemons. En el número 12 tenemos limones. En number 13, we have lettuce. En el número 13 tenemos lechuga. Alright, en el número 14, we have mayonnaise. En el 14 tenemos mayonesa. En el número 15, we have meat. En el número 15 tenemos carne. En number 16, we have mustard. En el 16 tenemos mostaza. Number 17, we have onions. En el 17 tenemos cebollas. Number 18, we have oranges. En el 18 tenemos naranjas. And then in number 19, we have pears. En el 19 tenemos peras. En number 20, we have pepper. En el 20 tenemos pimienta. Number 21, we have potatoes. En el 21 tenemos papas. En number 22, we have salt. En el 22 tenemos sal. En number 23, we have soy sauce. En el 23 tenemos la salsa de soya. En number 24, we have tomatoes. En el 24 tenemos jitomates. Bien, una vez que hemos visto este vocabulario, vamos a continuar con nuestras prácticas. Here we have, let's make, a, let's make sandwiches for lunch. Aquí tenemos, hagamos sandwiches para comer. Por cierto, aquí, let's make, quiere decir, hagamos, ¿ok? Bien, uh, we're going to listen to this conversation model here, and this one as well. And then I will be explaining what the meaning is, ¿ok? Vamos a escuchar estas dos conversaciones y después estaré explicando el significado. Así que vamos a escuchar. Page 13. Let's make sandwiches for lunch. Listen to the first model. Let's make sandwiches for lunch. Sorry, we can't. There isn't any bread. Listen to the second model. Let's make an apple pie for dessert. Sorry, we can't. There aren't any apples. All right, now that we have listened, now let's see what the meaning is. Ya que hemos escuchado, vamos a ver el significado. Aquí nos dice la primera. Let's, let's make sandwiches for lunch. Y si hagamos sandwiches para comer. And she answers, y ella responde, Sorry, we can't. Lo lamento, no podemos. There isn't any bread. No hay pan. Y aquí vemos la palabra there isn't, que lo aprendimos en el inglés esencial. La palabra there is es una palabra compuesta y quiere decir hay. Y al decir there isn't, quiere decir no hay. ¿Ok? Bien, let's check the uh, conversation model number two. And it says, let's make an apple pie for dessert. Dice, hagamos un pie de manzana de postre. And he answers... Sorry, we can't. There aren't any apples. Y aquí, no, aquí le dice él, lo siento, no podemos, no hay manzanas. Ok, and now pay attention to this part. Ponga atención en esta parte. We have, there isn't, que viene siendo lo no contable, lo singular. And we have, there aren't. Y aquí tenemos lo que viene siendo el no hay, pero contable. ¿Cómo nos damos cuenta cuando algo es contable y no contable? ¿Qué es de lo que trata esta unidad? Bueno, cuando nosotros vemos la palabra, por ejemplo, bread, que no tiene una terminación con letra S, esos vienen siendo los sustantivos no contables. En cambio, aquellos que tienen una terminación con la letra S, como estamos viendo aquí, estos vienen siendo los sustantivos contables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros debemos de asegurarnos de utilizar... El there isn't para la no contable, que por cierto usen lo completo que vendría siendo there isn't any. 
Y recordemos que la palabra any ya la habíamos explicado y esta se debe de utilizar en oraciones negativas o preguntas. ¿Ok? Y si hacemos la observación de este lado, aquí tenemos there aren't any, que, que quiere decir lo mismo, no hay, no más que este lo utilizamos para, para los contables. ¿Ok? Y recuerde nuevamente la palabra any, en realidad no la vamos a traducir, pero sí la vamos a utilizar en lo que viene siendo nuestras oraciones negativas o nuestras preguntas. Bien, una vez que hemos explicado esto, vamos a ver aquí unos ejemplos. Si observamos aquí, aquí tenemos la palabra cheese. Y cheese, aquí en este caso resulta que no termina con S, por lo tanto no es un sustantivo contable. Aquí la respuesta sería there isn't any cheese. Y si observamos el número 2, aquí tenemos lemons. Y la palabra lemons sí termina con S. Por lo tanto, aquí vamos a decir there aren't any lemons. ¿Ok? Aquí la, en el number 3 tenemos la palabra lettuce, que tampoco es contable. Y si observamos en la 4 es eggs. Aquí sí. Entonces aquí sería there aren't any. Aquí sería there isn't any. Y flower. Vemos que tampoco termina con S y por lo tanto este tampoco es contable. Y por último, we have oranges here. Y aquí tenemos las naranjas que termina con S y aquí sería there aren't any, there isn't any, there aren't any, etc. ¿Ok? Recordemos los sustantivos contables son aquellos que terminan con S y los sustantivos no contables son aquellos que no tienen terminación S. ¿Ok? Now that I have explained, ya que he explicado, now we're going to practice these conversation models. Like always, just listen the first time and then listen again and repeat. Ok, como siempre, ya que escuchamos estas conversaciones, recuerde escuchar solamente la primera vuelta, después escuche y repita. Así que si estamos listos, vamos a comenzar. Do exercise one based on the first model. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. Let's make pizza for lunch. Sorry, we can't. There isn't any cheese. Do exercise two based on the second model. We'll begin. Let's make some fresh lemonade. Sorry, we can't. There aren't any lemons. Do exercises three through eight. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. Three. Let's make a salad for dinner. Sorry, we can't. There isn't any lettuce. Four. Let's make an omelet for breakfast. Sorry, we can't. There aren't any eggs. Five. Let's bake a cake for dessert. Sorry, we can't. There isn't any flour. Six. Let's make some fresh orange juice for breakfast. Sorry, we can't. There aren't any oranges. Seven. Let's have French fries with our hamburgers. Sorry, we can't. There aren't any potatoes. Eight. Let's have meatballs with our spaghetti. Sorry, we can't. There isn't any meat. Okay, now that we have listened, now let's explain these conversation models. Number one, it says... Let's make pizza for lunch. En la 1 nos dice, hagamos pizza para comer. Y él responde siendo, sorry we can't, there isn't any cheese. Dice, lo lamento. Dice, no, te, no hay queso. Okay. 
Let's check conversation model number two. And it says, let's make some fresh lemonade. Dice, hagamos jugo de, o agua fresca de limón. It dice, sorry, we can't. There aren't any lemons. Dice, lo, lo siento, no podemos porque no hay limones. Okay, in conversation number three, it says, let's make a salad for dinner. Dice, hay que hacer una ensalada para cenar. Y luego dice, sorry, we can't. There, there isn't any lettuce. Dice, lo siento, no se puede. No hay lechuga. Okay, conversation number four, it says, let's make an omelet for breakfast. Dice, hagamos un omelet para almorzar. Dice, sorry, we can't. Lo siento, no se puede. There aren't any eggs. Dice, no hay huevos. Number five, it says, let's, let's bake a cake for dessert. Dice, hagamos un pastel para de postre. Dice, hagamos un pastel de postre. Dice, sorry, we can't. There isn't any flour. Dice, lo siento. Dice, no podemos porque no hay harina. Que por cierto, uh, aquí la palabra bake es hornear. No más que en español siempre decimos hagamos un pastel en vez de horneemos un pastel. Otra observación que quiero aprovechar para mencionarles es la siguiente. Cuando nosotros usamos la palabra let's con la palabra make es hagamos. Pero si digo let's y en vez de usar make pongo la palabra go, por ejemplo, es vayamos. Si pongo la palabra study, es estudiemos, es, etc. Después de la palabra let's, cuando nosotros utilizamos un verbo en base form, este se va a convertir en la terminación mos, hagamos, comamos, bebamos, juguemos, etc. Ok, ok, then let's continue now with conversation model number six, and it says, let's make some fresh orange juice for breakfast. Dice, hagamos... Jugo de naranja fresco para almorzar. Dice, sorry, we can't. There aren't any oranges. Dice, lo siento, no podemos porque no hay naranjas. And now let's check conversation model number seven. It says, let's have french fries with our hamburgers. Dice, hagamos papas a la francesa en nuestras, para nuestras hamburguesas. Y responde diciendo, sorry, we can't. There aren't any potatoes. Dice, lo siento, no podemos. No hay papas. And our last conversation model, which is number eight, it says, let's have meatballs with our spaghetti. Dice, hagamos albóndigas para nuestro espagueti. The answer is, sorry, we can't. There isn't any meat. La respuesta es, lo siento, no podemos, no hay carne. Okay, and this is the end of lesson number one, class 19. Este ha sido el final de la lección Uh, del capítulo número 2, que es la lección número 1, viene siendo la clase 19 del inglés académico y espero y les haya gustado esta primera parte. Si le ha servido, yo le invito nuevamente a que comparta este video con todos sus familiares y amigos en sus redes sociales de preferencia. Recuerde, nos estaremos viendo primeramente Dios cada lunes por la mañana. La idea es que ya los, los videos van a estar disponibles todos los lunes a más o menos a las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana en adelante. Y eh, gracias por el apoyo que estoy recibiendo al compartir mis videos. Recuerde, regáleme ese like. Y si esta es la primera vez que usted ve una clase conmigo y no se ha suscrito a mi canal, yo le invito a que se suscriba. Y that's it. That is all for today. I will see you in our next class. Bye, bye.